কুমিল্লায় ট্রাক উল্টে নিহত তেরো শ্রমিকের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর নীলফামারীর জল ঢাকায় ঘরে ঘরে আহা জারি পোশাক খাতে অসন্তোষ ঠেকাতে মনিটরিং সেল গঠন করা হবে জানালেন বাণিজ্য মন্ত্রী মালিক শ্রমিক ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান এবং বছর ঘুরে আবারও দুয়ারে বাঙালির প্রাণের অমর একুশে বই মেলা চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি বাড়ছে পরিধি স্বাগত এশিয়া নিউজ থার্টিতে আপনাদের সাথে আছি আমরা দুজন আমি সুবর্ণ গোলন্দাজ এবং আমি সৈয়দ মুহিজান মুখর শুনছেন স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামে ব্যাচ হয়ে যাচ্ছে পুরো খবরে কুমিল্লার চোদ্দ গ্রামে ইট ভাটার মেসে ট্রাক চাপায় নিহত তেরো শ্রমিকের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে সকালে নিহত স্বজনদের কাছে মৃতদেহ হস্তান্তর করেন নীলফামালি নীলফামারী জেলা প্রশাসক বেগম নাজিয়া শিরিন এই ঘটনায় ট্রাক চালক ও হেল্পারকে আসামি করে মামলা করেছে এক শ্রমিকের পরিবার আরো জানছেন ইকরাম হোসেন কাবার ভ্যানে করে কুমিল্লায় নিহত তেরো হতভাগ্যের মরদেহ যখন নীলফামারের শিমুলবাড়ি ও মিরগঞ্জ এলাকায় আসে তখনই হাজারি শুরু হয় স্বজনদের স্বজনদের আর্তনাদ মনে করিয়ে দেয় কতটা অরক্ষিত দেশের মানুষের জীবন ব্যবস্থা কতটা বেপরোয়া যান চলাচল যাতে শুধু ওই ব্যক্তিরই মৃত্যু হয়নি অপমৃত্যু হয়েছে পরিবারগুলোর বাকি স্বজনদের পরিবার তো একটা গরিব পরিবার সরকার থেকে আমরা শুধু লাজ আর বিজাতের টাকা পেলাম এখন তার বাবা নেই তার মা আর এক ছেলে সামনে যে সব মানবিক সহায়তা থাকবে এবং জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে যত ধরনের সুযোগ সুবিধা থাকবে তারা হচ্ছে আমাদের সরকারের যে সোশ্যাল সেফটি নেটওয়ার্ক আছে এর আওতায় আমরা পর্যায়ক্রমে তাদেরকে নিয়ে আসব স্বামীর স্বস্তি এতে মিলেছে বটে তবে পরিবারের একমাত্র উপার্জন ক্ষমকে হারিয়ে তাতে যে তাদের শেষ রক্ষা হবে না তাও জানিয়ে দিয়েছেন সচেনেরা ইকরাম হোসেন এশিয়ান টেলিভিশন অদূর ভবিষ্যতে পোশাক খাতে কেউ যাতে অসন্তোষ সৃষ্টি করতে না পারে তার জন্য মনিটরিং সেল গঠন করা হবে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্সি দুপুরে রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টারে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ সিডিপি সিপিডি আয়োজিত পোশাক খাতে সাম্প্রতিক মজুরি বিতর্ক কি শিখলাম প্রবন্ধ উপস্থাপন অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি এ সময় তিনি বলেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় আর অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ করতে মালিক শ্রমিক সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এবিসিসিআই এর সভাপতি শফিকুল ইসলাম মহিউদ্দিন বিজিএমই এর সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান এবং সিপিডি এর চেয়ারম্যান রেহমান সোবহান দায়িত্ব পেয়েছি তার আগে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আমি নিজে শ্রমিকদেরকে উস্কে দেওয়ার জন্য একটা গুজব ছড়িয়ে যে শ্রমিকদের এরকম করেছে শ্রমিকদের মার এগুলো ব্যাপারে আপনার চাই যে একটা ভালো মনিটরিং কমিটি হোক আপনারা পাঁচজন থাকেন সব সময় আমাকে সাহায্য করেন আমি আপনাদের সব সমস্যার সমাধান করব চেষ্টা করব। দরজায় করান আছে অমর একুশে গ্রন্থমেলা মেলাকে ঘিরে জোরে সরে চলছে স্টল ও প্যাভিলিয়ন তৈরির কাজ ফেব্রুয়ারির আগেই প্রায় পঁচানব্বই ভাগ কাজ শেষ হবে বলে আসা সংশ্লিষ্টদের এদিকে নতুন বই প্রকাশের কাজও প্রায় শেষ করেছেন প্রকাশকরা বিস্তারিত ফকুরসাইন রিপোর্টে আর ছবি তুলেছেন লতিফ চৌধুরী হাতুড়ি দিয়ে পেরেক লাগানোর ঠুক ঠুক শব্দ এখন বাংলা একাডেমি আর সোহরা অর্দি উদ্যানের একটি অংশ জুড়ে কাঠমিস্ত্রীদের এই বিরতিহীন ব্যস্ততা বই মেলাকে কেন্দ্র করে শেষ সময় হওয়ায় দিন রাত পরিশ্রম করতে হচ্ছে বলে জানান তারা আমরা এই মুহূর্তে আসছি 
এবারের বইমেলায় বইপ্রেমীদের জন্য নতুন চমক থাকছে বলে জানান স্টল পরিদর্শনে আসা প্রকাশকরা আমরা আশা করছি অমর বই মেলা আমাদের প্রাণের মেলা এই মেলা জমজমাট হবে প্রচুর দর্শক ক্রেতা আসবেন তাদের পছন্দের বই বাছাই করে কিনবেন আমাদের পরিকল্পনা আছে যে আগের থেকে একটু ভালো কিছু করার আর কি যাতে বাচ্চারা আসতে পারে বা ভালোভাবে কোনো বই কিনতে পারে বঙ্গবন্ধু যে অবদান সেই জিনিসটা আমরা এবার ফুটিয়ে তুলব এই জন্য তার উপরে আমাদের বেশ কয়েকটি বই আসছে প্রায় সাতষট্টি স্টল ও চব্বিশটি প্যাভিলিয়ন নিয়ে গতবারের চেয়ে এবারের বইমেলার পরিধি আরও বাড়বে বলে জানান বাংলা একাডেমি কর্তৃপক্ষ জানা গেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পহেলা ফেব্রুয়ারি এই স্টলটির মোরক উন্মোচনের মাধ্যমে এবারের অমর একুশে গ্রন্থমেলার উদ্বোধন করবেন বাংলা একাডেমি থেকে ফখরুল শাহিন এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা হলি আর্টিজন হামলার চার্জশিট ভুক্ত আসামি এবং প্রফেসর রেজাউল করিম হত্যা মামলার মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি শরীফুল ইসলামকে গ্রেফতার করেছে র্যাব সকালে রাজধানীর র্যাব মিডিয়া সেন্টারে এক সংবাদ সম্মেলনে সব কথা জানান র্যাব সদর দপ্তরের মিডিয়া পরিচালক মুফতি মাহমুদ এ সময় তিনি বলেন শরীফুল ইসলাম প্রথমে উগ্রবাদী গ্রুপে যুক্ত হন পরবর্তীতে সে জঙ্গি কার্যক্রমে শুরু করেন দীর্ঘদিন ধরে পলাতক থাকার পর গতকাল তাকে গ্রেফতার করা হয় বলে জানান তিনি সম্পৃক্ত ছিল পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করার পাশাপাশি গ্রাহকদের সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিত করতে কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন রূপায়ণ গ্রুপের চেয়ারম্যান এল এ মুকুল শুক্রবার প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক সেলস কনফারেন্সে এ আহ্বান জানান তিনি এ সময় জীবন মানের সর্বোচ্চ সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করে রূপায়ণ গ্রুপ বিশ্বমানের আবাসন প্রকল্প নির্মাণ করছে বলে জানান প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান পলাশের রিপোর্ট পরিকল্পিত আবাসন প্রকল্প ও ভবন নির্মাণের লক্ষ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল রূপায়ণ গ্রুপ সেই ধারায় এখনও বিভিন্ন এলাকায় বিশ্বমানের আবাসন প্রকল্প নির্মাণ করা হচ্ছে ব্রাক সিডিএমে রূপায়ণ গ্রুপের বার্ষিক সেলস কনফারেন্সে এমনটাই জানান বক্তারা কোন ক্লায়েন্ট কোন পর্যায়ে আছে তাদেরকে কিভাবে ডেভেলপ করতে পারে আরও কিভাবে ডেভেলপ করে তাদেরকে আমি সাকসেসফুললি ক্লোজ করতে পারব সেই জায়গায় তাদেরকে নিয়ে যেতে হবে ডাটা দিতে হবে আপনি কি করছেন কতগুলি প্রোডাক্ট আছে কেন আপনার প্রোডাক্ট ভালো আর লাস্টে এসে তার ইমোশন তার কোম্পানির জন্য কেন দরকার সেটা আপনি করলে করতে হবে এই তিনটা স্টেপ যদি যেতে পারেন তাহলে ওই অফার লেটারটা তাদের কাছে অ্যাট্রাক্টিভ মনে হতে পারে যে স্বপ্নটা আপনার চোখের সামনে বাস্তব সেটা আমরা দেখাতে পারি এবং আমাদের যে কনস্ট্রাকশনের যে ম্যামুথনেস অর্থাৎ যে ব্যাপকতা সেটা আমরা কত সাফল্যের সাথে আমরা এটাকে এক্সিকিউট করতে পারি সো দিস আর দি স্ট্রেন্থ অফ রূপায়ণ অনুষ্ঠানে সরকারের নিয়ে নানা পদক্ষেপে আবাসন খাতের অগ্রগতি বাড়ছে বলে জানান রূপায়ণ গ্রুপের চেয়ারম্যান এল এ মুকুল এমন পরিস্থিতিতে গ্রাহকদের সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিত করতে রূপায়ণ গ্রুপ কাজ করবে বলেও জানান তিনি যেহেতু আমি সবার প্রতি বিনীত আবেদন এবং আজকে আমার যারা ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে আছেন তাদের প্রতি বিনীত আবেদন যে এই জায়গাটা আপনারা লক্ষ্য রাখবেন যে কাস্টমার সার্ভিস এইভাবে আমরা বেটার করতে পারি পাশাপাশি কমিটমেন্ট টাইমলি হ্যান্ড ওভার কোয়ালিটি এই জায়গাগুলোতে আমরা মনোযোগ দেব এই জায়গাগুলো যে কোনো ব্যর্থই আপনারা দেখেন আমি বলবো যে আমাদের যারা যারা যে ডিপার্টমেন্টগুলো দেখেন আপনারা ক্লাস্টার হেড অথবা এই টিম লিডার আপনার স্ব স্ব তারা তাদের সাথে কথা বলেন এবং তাদের কাছ থেকে সে কমিটমেন্ট আদায় করে নেন পরিচালনা পর্ষদের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিয়ে আগামীর পথ চলা অব্যাহত থাকবে বলে জানান রূপায়ণ গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান মাহির আলী খান রাতুল যদি এই বছরের এবিবি টার্গেট আমরা সব ক্লাস্টারা যদি এইটি পারসেন্ট মিনিমাম এইটি পারসেন্ট যদি আমরা অ্যাচিভ করি অল ক্লাস্টার্স এবং অল কোম্পানিজ আমি স্বপ্ন দেখার চেষ্টা করব যদি আপনারা সামর্থ্য দেন যে এই ব্র্যাকের মতো আমরা একটা রেজর্ট করব যেখানে আপনারা সবাই এরকম ফ্রি ফ্যাসিলিটিতে আপনারা থাকতে পারেন অনুষ্ঠানে রূপায়ণ গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান আলী আকবর খান রতন পরিচালক রোকেয়া বেগম নাসিমা শামিমারা মুক্তা সহ পরিচালনা পর্ষদের অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন এতে বিভিন্ন পর্যায়ের সেরা কর্মকর্তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অতিথিরা হাবিবুর রহমান পলাশ এশিয়ান টেলিভিশন রাজেন্দ্রপুর গাজীপুর এ পর্যায়ে নিচ্ছি সেন্ট্রাল সিকিউরিটির সংবাদ বিরতি ফিরে সারা রোজা থাকছে
টানা পঁয়ত্রিশ দিনে অচল অবস্থা নিরসনের ঘোষণা ডোনাল্ড ট্রাম্পের পনেরোই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তহবিল যোগানে চুক্তি সই সেন্ট্রি সিকিউরিটি সময় বৃদ্ধি পর আবারো স্বাগত আছি এই নিউজ সাইটে আপনাদের সাথে আছি আমরা দুজন আমি সৈয়দ মুহিজাউন মুখর এবং আমি সুবর্ণ গলন্দাজ শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে রূপায়ণ গ্রুপ কাজ করে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ উপাচার্য ডক্টর শেকুল ইসলাম সকালে রূপায়ণ গ্রুপের উদ্যোগে উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে জব ফেয়ার অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি এ সময় চাকরি প্রত্যাশী শত শত শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন অনুষ্ঠানে রূপায়ণ গ্রুপের মানব সম্পদ বিভাগের প্রধান খান সরফরাজ আলী বলেন শিক্ষার্থীদের সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছে রূপায়ণ গ্রুপ ভবিষ্যতে এ ধারা আরও অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মকর্তা শিক্ষার্থী সহ রূপায়ণ গ্রুপের বিভিন্ন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন গ্রাজুয়েটরা বিভিন্ন বিষয়ে যোগ্যতা অর্জন করছে এবং তাদের যোগ্যতার ভিত্তিতে আমি আশা করি রূপায়ণেও বিভিন্ন বিভিন্ন তাদের যে এন্টারপ্রাইজ আছে ওই সমস্ত এন্টারপ্রাইজে তারা যোগ্য কর্মী হিসাবে যোগদান করতে পারবে বা তারা তাদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারবে রূপায়ণ গ্রুপের সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয় একজন ভিশনারি লিডার ওনার ভিশন শুধুমাত্র আমাদের বিজনেস এক্সপ্যানশনই না উনি পার্সোনালি বিলিভ করেন আমরা এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি ক্রিয়েট করব দেশের জিডিপিতে কন্ট্রিবিউট করব এবং আমাদের হিউম্যান ডেভেলপমেন্টে হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্টে অবদান রাখবো মূলত সেই ধারাবাহিকতায় আমরা ট্যালেন্ট হান্ট প্রোগ্রাম করছি আমরা ক্যারিয়ার ফেয়ার বা জব ফেয়ার না বলে ট্যালেন্ট হান্ট বলছি মূলত ফিউচার পোটেনশিয়াল যারা ফিউচার লিডার যারা তাদেরকে আমরা হান্ট করছি এই জব ফেয়ার ক্যারিয়ার ফেয়ারের মাধ্যমে জানাবো সারা বাংলার খবর কুষ্টিয়ায় পুলিশের সাথে কথিত বন্দুক যুদ্ধে হাবিবুর রহমান হুব্বা নামের এক মাদক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছে ঘটনাস্থল থেকে আটশো ইয়াবা একটি বিদেশি পিস্তল দুই রাউন্ড গুলি এবং দুটি ম্যাগাজিন উদ্ধার করেছে পুলিশ এই ঘটনায় পুলিশের চার সদস্য আহত হয়েছে গেল রাত দেড়টার দিকে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার মোল্লাতে ঘড়িয়ায় ক্যানেলপাড়া আম বাগানের মধ্যে এই বন্দুক যুদ্ধের ঘটনা ঘটে কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নাসির উদ্দিন জানান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কুষ্টিয়া মডেল থানার একটি টিম ঘটনাস্থলে গেলে উপস্থিতি টের পেয়ে দুপাশ থেকে মাদক ব্যবসায়ীরা গুলি ছুড়লে পুলিশও পাল্টা গুলি চালায় পরে ঘটনাস্থল থেকে গুরুতর আহত অবস্থায় একজনকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেলার হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে বলে জানান তিনি শেখ হাসিনা ছয় বছর নির্বাসিত জীবন যাপন করেছেন জিয়াউর রহমান তাকে দেশে ফিরতে দেন নাই গণসংবর্ধনায় এসব কথা বলেছেন ডক্টর আব্দুল সোবাহান মিয়া গোলাপ তিনি আরও বলেন উন্নয়নের রোল মডেল এখন আওয়ামী লীগ স্থানীয় আনারনেসা টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে এই সংবর্ধনার আয়োজন করে মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলার রমজানপুর ইউনিয়নবাসী শুক্রবার সন্ধ্যায় মাদারীপুর তিন আসনে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য হিসেবে এই সংবর্ধনার দেওয়া হয় তাকে দুই বছরের মধ্যে নীলফামারী সীমান্তবর্তী চিলাহাটি রেল স্টেশন থেকে ভারতের হলদিবাড়ি পর্যন্ত ট্রেন চলাচল শুরু হবে বলে জানালেন রেলপথ মন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন তিনি জানান ভারত অংশে রেল লাইনে কাজ শেষ হয়েছে বলে জানান তিনি এদিকে সম্পন্ন হলেও বাংলাদেশ অংশের জন্য নেওয়া হয়েছে প্রকল্প দুই দেশের মধ্যে ট্রেন চলাচল শুরু হলেও সম্পর্কের মধ্যে নতুন পরিবেশ স্থাপন হবে বলেও জানান তিনি সকালে নীলফামারী রেল স্টেশন পরিদর্শন শেষে এক মত বিনিময় সভায় এসব কথা বলেন রেলমন্ত্রী 
উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সহযোগিতা করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মুনজন সুফিয়ান গেল রাতে খুলনার দৌলতপুর শহীদ মিনার চত্বরে দৌলতপুর ও খানজাহান আলী থানা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে দেয়ার সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন সংবর্ধনা দেয়া হয় সিটি মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেককেও সংবর্ধনা শেষে তিনি বলেন খুলনাকে তিলোতমা নগরীতে পরিণত করার জন্য দ্রুত কাজ শুরু হয়েছে অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ জুট অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান শেখ সৈয়দ আলী সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন টাঙ্গাইলের সমাজসেবা ও অরাজনৈতিক সংগঠন সোনালী সূর্যের নতুন কমিটির দায়িত্ব হস্তান্তর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে এর আগে টাঙ্গাইলের হেলিপ্যাড মাঠে ফুটবল খেলার আয়োজন করা হয় এতে সভাপতি একাদশ সাধারণ সম্পাদক একাদশকে চার শূন্য গোলে পরাজিত করে পরে শহরের আইকন পাশে নতুন কমিটির হাতে দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয় এ সময় উপস্থিত ছিলেন নতুন কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ খলিল রহমান রতন সাধারণ সম্পাদক আবু কায়সার সাবেক সভাপতি কামরুল আলম খান তুহিন ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেন बालाघाटाट नूर आलम कक्सबाजार चकुरियाई टईटंग मोहम्मद जमिर होसेन चट्टाम चांदनईसर आहमेद कबीर और मोहम्मद आरसर आली अपहृत पासतला नाइतंगड़े पहाड़ी बान्दरबन शहर काटी मोहम्मद ইকবালের আওতায় কাজ করেন এর আগেও দুর্বৃত্তরা ব্যবসায়ী ও শ্রমিকদের কাছ থেকে চাঁদা নিয়েছে বলে অভিযোগ করেছে স্থানীয়রা রুমা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ আবুল হোসেন চৌধুরী জানান অপরিত হদিস পেতে সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়েছে টাঙ্গাইলে সুস্বাদু আনারস চাষ করে ভাগ্য পরিবর্তন করেছেন কৃষকরা এরই মধ্যে স্থানীয় বাজারগুলোতে সয়লাভ হয়ে গেছে রসালো ও মিষ্টি ফলটি তবে আনারসের দাম কিছুটা কম থাকায় হতাশ চাষিরা এদিকে আনারস আবাদে কৃষকদের প্রযুক্তিগত নানা পরামর্শ দিচ্ছেন স্থানীয় কৃষি বিভাগ টাঙ্গাইল থেকে শফিকুজ্জামান মোস্তফার তথ্য ছবিতে রাশেদ আখনের রিপোর্ট এক সময় শুধু বর্ষা মৌসুমে আনারসের আবাদ হলেও এখন প্রায় সারা বছরই টাঙ্গাইলে চাষ হচ্ছে আনারস ক্ষেত থেকে আনারস তুলে বাজারে নিয়ে আসছেন চাষিরা মৌসুম না হলেও এরই মধ্যে বাজার সয়লাভ হয়ে গেছে জায়েন্ট কিউজাতের আনারসে চলছে বিকি কিনে তবে ক্রেতারা বলছেন পরিবহন খরচ বেশি হয় অনেক সময় পড়তে হয় লোকসানে তো গাড়ি ঘোড়ার কারণে যদি আমাদের কোনো গাড়ি আটকে যায় যানজটের কারণে তাহলে আমাদের গাড়িতে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং चलती मौसुमे टांगाइले सात हजार दुशो हेक्टर जमीते अनारस आबाद तीन सप्ताह जुक्तराष्ट्रे अचल अवस्था निरसन घोषणा दिए मार्किन प्रेसिडेंट डाल्ड ट्राम्प ह्वाइट हाउस एक संबद सम्मेलन घोषणा दें मार्किन प्रेसिडेंट इस समय आगामी पंद्रह फेब्रुआर पर्यत सरकार संस्थागुलो के तहबिल जोान दीते चुक्ति कर सरकार चुक्ति अनुजाई सबधरण सरकारी कार्यक्रम अर्थायन निश्चित कर समय जब कर्मचारी क्षतिग्रस्त हो तरह देश प्रेमिक मंत्य करें ट्राम्प और तरह पूर्ण मजूरी पाँच मार्किन प्रेसिडेंट मेक्सिको सीमान देवाल निर्माण अर्थ बरद ना दे जे गल पैंत दिन धरे अचल अवस्था चलते मार्किन जुक्तराष्ट्रे
এই সাথে শেষ করব এশিয়া নিউজ 30 তো আগে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম বলে জানিয়ে দিচ্ছি আরো একবার কুমিল্লার ট্রাক উল্টে নিহত 13 শ্রমিকের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর নীলফামারীর জল ঢাকায় ঘরে ঘরে আহাজারি পোশাক খাতে অসন্তোষ ঠেকাতে মনিটরিং সেল গঠন করা হবে জানালেন বাণিজ্য মন্ত্রী মালিক শ্রমিক ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান এবং বছর ঘুরে আবারো দুয়ারে বাঙালির প্রাণের অমর 21 বই মেলা চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি বাড়ছে পরিধি এশিয়া নিউজ 30 এ পর্যন্তই আমাদের পরবর্তী সংবাদ সন্ধ্যা 6:30 টায় দেখার আমন্ত্রণ নিলে এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ